আসসালামু আলাইকুম মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস ওয়েলকাম টু মাই টুডেজ অনলাইন ইংলিশ ক্লাস দিস ইজ কানিস ফাতে মুভিতি ওয়াই এজ ইজুয়াল ডিয়ার স্টুডেন্টস হাউ ডু ইউ ডু এক্সপেক্টিং ইউ আর প্রিটি ওয়েল বাই দ্য গ্রেস অফ অল মাই টি আল্লাহ অ্যান্ড গোয়িং অন ওয়েল উইথ ইউর স্টাডিজ রেগুলারলি অ্যাট দ্য সেম টাইম আই এম এক্সপেক্টিং দ্যাট এক্সপেক্ট দ্যাট ইউ আর ফলোইং দ্য ক্লাসেস অনলাইন ডিয়ার স্টুডেন্টস টুডে I am going to start a new lesson from Unit 6, the lesson uh, 2, titled Adolescence and Some Related Problems in Bangladesh. Before going to the text, I would like to, if you have a book with you, just follow me. Uh, I would like to introduce you with uh, some pictures uh, given in the text, J just to look at the picture. Uh, there are some pictures that uh, shows the real picture or reality uh, of um, teenagers in uh, and the society of society in a society of bangladesh bangladesh samaje birajman ba prevailing je situation okhan ka kichu chitro ache eigulo hocche teenagers der situation maximum bishesh kore village village er je teenagers ba adolescents ra ache তাদের কিছু চিত্র আমরা প্রথম চিত্র দেখতে পাচ্ছি যে একটা ইয়াং ম্যারিড গার্ল উইথ হার বয় আর গার্ল বেবি দেন সামন ইজ পার্সন ইজ স্মোকিং অ্যান্ড দেয়ার সাম এ পিকচার অফ ড্রাগস দেন লুক অ্যাট দ্য পিকচার মাদার বোথ দ্য মাদার অ্যান্ড দ্য চাইল্ড লুক সিক অ্যান্ড দিস ইজ দ্য পিকচার অফ আর্লি ম্যারিজ সো ডিয়ার স্টুডেন্টস আমরা প্রিয় শিক্ষার্থীরা এটা হচ্ছে বাংলাদেশের যেই অ্যাডোলসেন্টসরা যারা আছে অ্যাডোলসেন্ট ছেলে মেয়েদের বা কিশোর কিশোরীদের মেইন যে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে এই চিত্রটাই দেখা যায় কি দে আর ভালনেবল টু ভ্যারিয়াস হেলথ প্রবলেমস অ্যান্ড দে আর prone to be married off at an early age and as a result or as a consequence they have to suffer many problems besides this due to social setup uh, they are facing some more problems and we are going to discuss on those problems uh, here in this text before going to the text i would uh, like to show a diagram just look Teens. Teens means adults and girls and boys. Teens, unplanned pregnancies of young adults. It is due to ginseng. Because adults and girls and boys have early marriage. They have a child marriage. They have a child marriage. It is due to follow-up on health problems and various social issues. It is due to the current. 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 It is due to the social issues. আরও কিছু প্রবলেমস আছে যেটা আমরা পাঠ শেষে জানতে পারবো তার আগে আমরা কিছু শব্দার্থে ওয়ার্ড মিনিং বা বকাবুলারি রিচ করার চেষ্টা করি আমরা কিছু শব্দ পাবো প্রথম তিনটা অংশে যে শব্দগুলো পেতে পারি কোর দ্য ফার্স্ট ওয়ার্ড কোর কোর মিন্স মেইন বা সেন্ট্রাল আর নিউক্লিয়াস সেন্ট্রাল পোর্শন আর সেন্ট্রাল পার্ট অফ সামথিং মূল বা কেন্দ্রীয় বা মজ্জা নেক্সট ওয়ার্ড সাবঅর্ডিনেশন সাবঅর্ডিনেশন মিন্স ডমিনেশন অর সাবজুগেশন অর ডিপেন্ডেন্স অধীনতা বা পরাধীনতা সাবজুগেশন ডিপেন্ডেন্স নেক্সট ওয়ার্ড মার্জিনালাইজেশন মার্জিন মার্জিন মানে কিনারা বা এজ ধার মার্জিনালাইজেশন মানে কাউকে এক কোনায় ফেলে রাখা বা একটা বর্ডারে সে একটা এক পাশে ফেলে রাখা যে প্রক্রিয়া আর সোশ্যাল প্রসেস অফ বিইং মেড মার্জিনাল নেক্সট ওয়ার্ড এক্সক্লুশন এক্সক্লুশন মিন্স এটা ইনক্লুড মানে অন্তর্ভুক্তিকরণ আর এক্সক্লুশন মানে হচ্ছে বাদ দিয়ে দেওয়া বাতিলকরণ দ্য সিমিল সিনোনিমাস ওয়ার্ড ডিসমিসাল অর ডিনায়াল অর বয়কট এক্সক্লুশন দিস ইজ নাও নেক্সট বল ভালনারেবিলিটি ভালনারেবল ভালনারেবিলিটি যেটাকে বলা হয় তোমার নাজুক পরিস্থিতি বা নাজুক একটা অবস্থা যে দ্য পসিবিলিটি দ্য কোয়ালিটি অফ Uh, having the possibility of being attacked or harmed especially physically and ment mentally sharik bhabe ba manoshik bhabe ki 
যে কোনো ক্ষতি বা যে কোনো সমস্যার সম্মুখীন হওয়ার যে প্রবণতার সম্ভাবনা সেটা হচ্ছে বালনা ডেবিলিটি নেক্সট ওয়ার্ড ভায়োলেন্স ক্রুয়েলটি অর অপারেশন নিষ্ঠুরতা বা অবদমন যেটাকে বলা হয় শোষণ ক্রুয়েলটি এটা হচ্ছে কি তোমার যে কাউকে অন্যায়ভাবে নিষ্ঠুরভাবে কারোর সাথে কি করা কোনো আচরণ করার যে প্রক্রিয়াটা সহিংসতা এটাকে বলা ইংরেজিতে বলা হয় ভায়োলেন্স নেক্সট ওয়ার্ড অ্যাবিউজ মিস ইউজ অর মিসকন্ডাক্ট অর মিস বিহেভিয়ার ইস এ নাও মিস ইউজ অর মিসকন্ডাক্ট অর মিস বিহেভিয়ার টু ট্রিট সাম ওয়ার উইথ ক্রুয়েলটি উইথ ডিজ অনার বাই সেইং ইল অর বাই ইল অফ আদার্স অর বাই ইনসাল্টিং আদার্স হ্যাঁ এই যে ট্রিটমেন্ট ট্রিটমেন্টটা এটাকে বলা হয় অ্যাবিউজ অ্যাফ্লুয়েন্ট ব্রিজ অ্যান্ড অর ওয়েলদি সমৃদ্ধ বা ধনী নাও কাম টু দ্য টেক্সট আমরা যে ফার্স্ট যেটা ভাবো যে দ্য টাইপিক্যাল হেলথ প্রবলেমস এক্সপেরিয়েন্সড বাই অ্যাডোসন গার্লস অ্যান্ড বয়েজ ইন বাংলাদেশ ফার্স্ট ওয়ান অ্যাডোসেন্স কনস্টিটিউট আর ন্যাশন স্কোর রিসোর্স ফর ন্যাশনাল রিনিউয়াল অ্যান্ড গ্রোথ কি বলা হচ্ছে এখানে যে অ্যাডোলসেন্স হচ্ছে একটা জাতির মূল বা সেন্ট্রাল পার্ট এখানে কোর বলতে বোঝানো হচ্ছে সেন্ট্রাল পোর্শন বা মেইন পোর্শন দ্য মোস্ট ওয়ান অফ দ্য কি দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ দ্য ন্যাশন ফর ন্যাশনাল রিনিউয়াল অ্যান্ড গ্রোথ জাতীয় যে নতুন নতুন কিছু রিনিউয়াল নব যে নবায়ন যেটা এবং বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এরা হচ্ছে কি জাতির কি মূল অংশ অ্যাডোলসেন্স is a period in life when transition from childhood to adulthood takes place adolescence bola hocche shei shomoy ta ke jokhon kina shoishob theke boyopraptite ba praptoboyoshkota je gomon ba sthanantor seta shei ghotona ta ghote thake and behaviors and lifestyles are shaped eta hocche shei period jokhon kina manusher achoron ebong jibon japon poddhoti ta কি হয় স্থাপিত হয় বা গঠিত হয় অ্যাকর্ডিং টু দ্য ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন ডব্লিউ এইচ ও অ্যাডোলসেন্স ইজ আ পিরিয়ড হুইচ শেপস দ্য ফিউচার অফ গার্লস অ্যান্ড বয়েজ লাইফ ডব্লিউ এইচ ও ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন তার মতে অ্যাডোলসেন্স হচ্ছে একটা পিরিয়ড যেটা কি না একটা ছেলে একটা মেয়ে একজন গার্ল কিংবা একজন ছেলে একটা ছেলে বা একটা মেয়ের ভবিষ্যৎ গঠন করে থাকে তাহলে দেখো কতটা গুরুত্বপূর্ণ এই অ্যাডোলসেন্স বা বয়স সন্ধিকাল দেয়ার আর টোয়েন্টি এইট মিলিয়ন অ্যাডোলসেন্স ইন বাংলাদেশ থার্টিন পয়েন্ট সেভেন মিলিয়ন অফ দেম আর গার্লস অ্যান্ড ফোরটিন পয়েন্ট থ্রি মিলিয়ন বয়েজ এখানে বাংলাদেশের একটা জরি স্ট্যাটিস্টিক দিয়েছে একটা জরিপ দিয়েছে যে বাংলাদেশে আটাইশ মিলিয়ন হচ্ছে কিশোর কিশোরী যার মধ্যে তেরো দশমিক সাত মিলিয়ন মেয়ে বা কিশোরী এবং চোদ্দ দশমিক তিন মিলিয়ন হচ্ছে কিশোর টু দ্য সিচুয়েশন অফ অ্যারোস ইন গার্লস ইন বাংলাদেশ ইজ ক্যারেক্টারাইজ বাই ইনিউকালিটি অ্যান্ড সাবঅর্ডিনেশন উইদ ইন দ্য ফ্যামিলি অ্যান্ড দ্য সোসাইটি বাংলাদেশ এখানে আমরা যে বাংলাদেশের কিশোর কিশোরী বিশেষ করে কিশোরী মেয়ে কিশোরীদের যে পরিস্থিতি এটা প্রেক্ষাপটটা অবস্থাটা সেটা হচ্ছে কি বা এটা কি প্রেক্ষাপটে কি অবস্থায় আছে বাংলাদেশের কিশোরীরা কি অবস্থায় আছে সেই বৈশিষ্ট্যটা ক্যারেক্টারাইজড হয় বা ফুটে উঠে বা ইনইকুয়ালিটি অ্যান্ড সাবঅর্ডিনেশন উইদ ইন দ্য ফ্যামিলি অ্যান্ড সোসাইটি পরিবার বলো সমাজ বলো পরিবার এবং সমাজে তাদের প্রতি যে বৈষম্য ইনইকুয়ালিটি নট ইকুয়াল ইনইকুয়াল ট্রিটমেন্ট যে পরিবার এবং সমাজ উভয় ক্ষেত্রে নারীর প্রতি যে অসম আচরণ বা বৈষম্য এবং নারীকে যে এক ধরনের পরাধীন করে রাখা স্বাধীনতা তার মতো করে তার ইচ্ছাকে কি করা সম্মান না করা তার ইচ্ছাকে প্রাধান্য না দিয়ে তাকে অন্যের অন্যের ইচ্ছা তার উপরে চাপিয়ে দেওয়া যে পরাধীনতা শৃঙ্খল হ্যাঁ এটার মধ্য দিয়েই বাংলাদেশের কিশোরীদের কি অবস্থা চিত্র ফুটে উঠে দিস ইনিউকালিটি লিডস টু ওয়াইড স্প্রেড প্র্যাকটিস অফ চাইল্ড ম্যারেজ আর এই অসম বা বৈষম্য 
আচরণ তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত যে ঘটনাগুলো ঘটে থাকে নারী একটা কি কিশোরীর জীবনে কি হতে পারে দে আর প্রো দে ফেস দে আর সাবজেক্টেড টু দ্য প্র্যাকটিস অফ চাইল্ড ম্যারেজ তাদেরকে অল্প বয়সে বিয়ে দেওয়া হয় বাল্যবিবাহ মার্জিনালাইজেশন অর এক্সক্লুশন ফ্রম হেলথ এডুকেশন অ্যান্ড ইকোনমিক অপরচুনিটিস এবং যেটা মার্জিনালাইজেশন আর এক্সক্লুশন হয় তাকে তার ইচ্ছা অনিচ্ছা তার যে পার্টিসিপেশন সব কিছুকে এক পাশে ফেলে একটা বর্ডারে ফেলে রাখা তাকে কেন্দ্রে বা মূল ভূমিকা রোলে যে মূল রোল যেটা এই রোলে তাকে আসতে না দেওয়া কি কোন কোন ক্ষেত্রে কিংবা এটাতে টোটালি বাদ দেবে একটা হচ্ছে এক পাশে ফেলে রাখা যে টোটালি অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হচ্ছে একটু কি এক পাশে ফেলে রাখা অবজ্ঞা করা যেটাকে বলা হয় আর একটা হচ্ছে টোটালি কি দেওয়া বাদ দিয়ে দেওয়া যে তাদের কোনো ইচ্ছা অনিচ্ছা পূরণের দরকার নেই এই যে দুটো ঘটনা মার্জিনালাইজেশন অ্যান্ড এক্সক্লুশন ফ্রম হেলথ এডুকেশন অ্যান্ড ইকোনমি অপরচুনিটি স্বাস্থ্য শিক্ষা এবং অর্থনৈতিক বিভিন্ন সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে তাদেরকে বঞ্চিত রাখা এক্সক্লুশন করা কিংবা তাদেরকে এক পাশে ফেলে রাখার যে ঘটনা এগুলো ইনইকুয়ালিটিরই কি পরিচায়ক অ্যান্ড ভাউমারেবিলিটি টু ভায়োলেন্স অ্যান্ড সেক্সুয়াল অ্যাবিউজ এবং তাদের প্রতি সহিংস আচরণ এবং যৌন হরানির মতো কি কাজ কাজের পরিস্থিতি দিয়ে তারা করে থাকে তাহলে এগুলো হচ্ছে কি দ্য অ্যাডোপশন গার্লস ইন বাংলাদেশ দ্য প্রবলেমস দ্যাট অ্যাডোপশন গার্লস ইন বাংলাদেশ ইজুয়েলি ফেস থ্রি ইন বাংলাদেশ দ্য লিগাল এজ অফ ম্যারেজ ইজ এইটিন ফর গার্লস অ্যান্ড টোয়েন্টি ফর বয়েজ বাংলাদেশে তোমার মেয়েদের বিয়ের বয়স হচ্ছে আঠারো আর ছেলেদের হচ্ছে একুশ হাওয়ার থার্টি থ্রি পার্সেন্ট অফ অ্যাডোপশন গার্লস আর ম্যারিড বিফোর দ্য এজ অফ ফিফটিন যেখানে আঠারো বছর হচ্ছে একটা মেয়ের বিয়ের বয়স সেখানে বাংলাদেশে যে কিশোরী মেয়ে তার তেত্রিশ পার্সেন্টই পনেরো বছর বয়স হওয়ার আগেই তাদেরকে বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয় অ্যান্ড সিক্সটি পার্সেন্ট বিকমস মাদার্স বাই দ্য এজ অফ নাইনটিন উনিশ বছর বয়সে মধ্যে উনিশ বছর বয়সের মধ্যে বাই দ্য এজ বলা হচ্ছে ইট ইজ ইট মে বি নাইনটিন অর বিফোর নাইনটিন তারা কি হয়ে যায় তারা মাতৃত্ব অর্জন করে রিসার্চ ফাইন্ডস দ্যাট অ্যাডোলসেন্স উইথ হায়ার লেভেল অফ অ্যাডোলস হায়ার লেভেল অফ এডুকেশন অ্যান্ড ফ্রম মোর অ্যাফ্লুয়েন্ট ফ্যামিলিজ টেন টু ম্যারি অ্যাট এ লেটার এজ বাট জরিপ বলছে রিসার্চ বা গবেষণা একটা পজিটিভ সাইড পেয়েছে সেটা হচ্ছে যারা পড়ালেখার ক্ষেত্রে হায়ার লেভেল অফ এডুকেশন উচ্চশিক্ষা যারা গ্রহণ করে ওই কিশোরীরা এবং যারা অ্যাফ্লুয়েন্ট ফ্যামিলিজ বা সঙ্গে ধনী পরিবারে বা একটু অবস্থা সম্পন্ন পরিবারে বিলং করে এ সকল ক্ষেত্রে তারা সাধারণত দে ম্যারি অ্যাট কে লেটার এজ তারা একটু দেরিতে বা বেশি বয়সে বিয়ে করে থাকে কোন পরিবারে যারা সচ্ছল পরিবার বা উচ্চশিক্ষিত পরিবারগুলোতে বয়স হাও এভার বিকাম রেডি ফর ম্যারিজ অনলি আফটার সেভারাল ইয়ার্স অফ অ্যাডোলসেন্স অ্যান্ড ইয়াং অ্যাডাল্টুড মেয়েদের ক্ষেত্রে হচ্ছে আঠারোর পূর্বেই তাদের বিয়ে হয়ে যায় আর ছেলেদের ক্ষেত্রে যদিও তাদের বিয়ের নিম্নতম বয়স হচ্ছে একুশ বছর তারা ওই বয়সেরও কয়েক বছর পরে সাধারণত তারা বিয়ে করে থাকে এটাই বলেছে এখানে অনলি আফটার সেভারাল ইয়ার্স অফ অ্যাডোলসেন্স অ্যান্ড ইয়াং অ্যাডাল্টুড তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা এখানে মূলত আমরা এই যে তিনটা প্যারা তিনটা অংশ পার এখান থেকে মূলত আমরা যেটা জানতে পারছি সেটা হচ্ছে দ্য রিয়েল পিকচার্স অফ কে অ্যাডোলস অ্যান্ড গার্লস ইন বাংলাদেশ বাংলাদেশে অ্যাডোলস অ্যান্ড গার্লস অ্যান্ড ইন সাম কেসেস অ্যাডোলস অ্যান্ড বয়েজ স্পেশালি দ্য গার্লস বাংলাদেশের মেয়েদের প্রকৃত চিত্র এখানে ফুটে উঠেছে তারা কি কি প্রবলেমস ফেস করে থাকে কি কি প্রবলেমসের মধ্য দিয়ে তাদেরকে যেতে হয় তো আমরা এটার আলোকে আমরা কিছু পয়েন্ট নিয়ে ভাবতে পারি আমরা একটু বোর্ডে দেখি কি কি দ্য প্রবলেমস বট হেলথ প্রবলেমস অ্যান্ড সোশ্যাল প্রবলেমস দ্য প্রবলেমস অ্যাডোলস অ্যান্ড গার্লস অ্যান্ড বয়েজ ইজ ভেরি ফেস লুক সাম টিপিক্যাল হেলথ প্রবলেমস ফেসড বাই অ্যাডোলস অ্যান্ড গার্লস অ্যান্ড বয়েজ চাইল্ড ম্যারিজ দ্য ফার্স্ট প্রবলেম চাইল্ড ম্যারিজ আনপ্ল্যান প্রেগনেন্সি ওই যে তারা উনিশ বছরের পূর্বে সিক্সটি পারসেন্ট মেয়ে কি হয়ে যায় 
মা হয়ে যায় তাহলে এটা হচ্ছে আনপ্ল্যান প্রেগনেন্সি হেলথ রিস্ক ফর ইয়াং মাদার যেহেতু তারা ইয়াং মাদার তাদের আমরা একটা চিত্র দেখেছি কি অসুস্থ বা এক ধরনের রুগ্ন শীর্ণ জীর্ণ শীর্ণ মা আর জীর্ণ শীর্ণ সন্তান হ্যাঁ তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে হেলথ রিস্ক ফর ইয়াং মাদার্স হেলথ রিস্ক ফর বেবিস সোশ্যাল আইসোলেশন অ্যান্ড এক্সক্লুশন তাদেরকে সামাজিকভাবে সেপারেট করে রাখা হয় মার্জিনাল করে রাখা হয় আর কি তাদেরকে বাদ দেওয়া হয় বিভিন্ন সামাজিক পারিবারিক সিদ্ধান্তে ভূমিকায় হ্যাঁ তাদেরকে বাদ রাখা হয় সোশ্যাল আইসোলেশন অ্যান্ড এক্সক্লুশন ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স দে সামটাইম দে সাফার ফ্রম ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স সেক্সুয়াল অ্যান্ড ফিজিক্যাল অ্যাবিউজ তাদের প্রতি শারীরিক এবং কি যৌন আক্রমণ বা অপ অপ আচরণ যেটাকে বলে ম্যাল ট্রিটমেন্ট সেটা করা হয়ে থাকে ইনিফ্যালিটি অ্যান্ড সাবর্ডিনেশন উইদ ইন ফ্যামিলি অ্যান্ড সোসাইটি সমাজ পরিবার এবং সমাজে অসমতা এবং অধীনতার মুখোমুখি তারা হয়ে থাকে এই বেশ এই সবগুলো পয়েন্টই হচ্ছে কার জন্য অ্যাডাল্টস গার্লস সের প্রবলেমস আর একটা হচ্ছে কি অ্যাডিকশন টু স্মোকিং অ্যান্ড হার্মফুল ড্রাগস এটা আমরা চিত্র থেকে নিয়েছি কি যে ছেলে বোথ বয়েস অ্যান্ড গার্লস বোথ অ্যাডাল্টস অ্যান্ড বয়েস অ্যান্ড গার্লস মে বি এডিক্টেড টু স্মোকিং অ্যান্ড হার্মফুল ড্রাগস তারা ধূমপান এবং অন্যান্য মাদকা শক্তিতে তারা জড়িয়ে পড়ার একটা সম্ভাবনা থাকে এই যে প্রবলেমসগুলো আছে এই প্রবলেমসগুলো হচ্ছে অ্যাডলস অ্যান্ড পিডিয়র্সের প্রবলেমস অ্যাডলস অ্যান্ড সাম প্রবলেমস ইন বাংলাদেশ সো প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা এই যে বিষয়টা আমরা জানলাম বা ধারণা নিলাম এই ধারণার মধ্য থেকে আমরা একটা বিষয় একটা প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি যেমন ধরো ফ্লো চার্টের ক্ষেত্রে ফ্লো চার্ট যে তোমার প্রশ্ন হতে পারে মেয়েকে ফ্লো চার্ট শোয়িং সাম টিপিক্যাল হেলথ প্রবলেমস ফেসড বাই অ্যাডস অ্যান্ড গার্লস এভাবে যদি তোমার একটা প্রশ্ন থাকে আমরা সাপোজ এভাবে একটা বক্স করে নিলাম হুম এক নাম্বার বক্স দুই নাম্বার তিন দুই তিন চার পাঁচ ছয় চারটা কি নিয়ে সাম টিপিক্যাল হেলথ প্রবলেমস ফেসড বাই অ্যাডস অ্যান্ড গার্লস সাপোজ এরকম একটা টপিক ঠিক আছে তুমি খুব সহজ যেহেতু তুমি বিষয়টা আয়ত্ত করে নিয়েছ যে প্রবলেমসগুলো অ্যাডলস অ্যান্ড গার্লসরা ফেস করে থাকে তার একটা সম্মুখ ধারণা তোমার অর্জন হয়েছে এখন জাস্ট তুমি কী করবে এই পয়েন্টগুলো নিয়ে এখানে সেট করে সাপোজ প্রথম পয়েন্ট দিল তোমার চাইল্ড ম্যারেজ দিল ঠিক আছে প্রথম পয়েন্ট সাপোজ চাইল্ড ম্যারেজ দিল এটা তাহলে তুমি দুই নম্বরে তুমি এটা নিতে পারো তিন এভাবে তুমি এখান থেকে একটা একটা পয়েন্ট তুমি এখানে সেট করে দিলে কি হয়ে যেতে পারে এটা ফ্লো চার্টের সেট হয়ে যেতে পারে তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা আজকে এই পর্যন্ত থাকুক আশা করছি তোমরা বুঝতে পেরেছ পড়াশোনা জানিয়ে যাও সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো নিরাপদে থেকো ধন্যবাদ